正所谓一胖回所有，纵使沈傲君年轻时厌绝娱乐圈，行至中年还是难以抵挡发福长胖。纵观娱乐圈，像沈傲君这样的女星还有很多，她们曾经容貌倾城，却被岁月这把杀猪刀磨平了棱角。今天，让我们盘一盘那些年轻时一眼万年，中年却胖若两人的女星。一李珊珊。曾几何时，李珊珊的颜值很是惊艳，但现在的她却身材走样，容貌尽毁，让人倍感遗憾。李珊珊一九七七年出生于香港，十九岁那年，她顶着一张花容月貌的脸，登上了港姐的舞台，不仅将冠军收入囊中，还荣获最上镜小姐称号，可见其颜值之高。李珊珊的五官大气明媚，充满了高级感，笑起来的时候，眼睛会变成一道弯弯的月亮。看起来很是亲切，一百七十五的女神身高搭配不过百的体重，令她看起来身材姣好，凹凸有致。因此，李珊珊很快被香港无线电视收入麾下，开启演艺之旅。一九九八年，在拍摄《烈火雄心》时，她与钱嘉乐擦出了爱的火花，很快确定了关系。谈恋爱期间，李珊珊也没闲着，相继参演了《江湖告急》。齐天大圣孙悟空等作品上升势头良好，只可惜他的星途并没有持续多久。二零零四年，他患上了重度惊恐症，为了养病，他只得退出娱乐圈。屋漏偏逢连夜雨。二零零七年，多次求婚未果的钱嘉乐，也向李珊珊提出了分手。这段持续了九年的感情正式画下句点。在经历疾病与爱情的双重打击后，李珊珊消失在大众视野。当她再次复出，已经胖若两人。受药物影响，李珊珊横向发展了不少，这一点从她 PO 出的自拍中也可见一斑。只见她脸大如盘，在脂肪的挤压下，早已看不出从前的模样。除了颜值一落千丈以外，李珊珊的身材变化更大，整个人肿胀不堪。肚子上一层层的游泳圈，无一不在提醒着他年华不在。虽然身材颜值不如往昔，但李珊珊始终乐观对待生活。近几年，李珊珊还开设了个树洞栏目，旨在帮助更多受疾病困扰的网友，倾听他们的烦恼，帮助他们走出人生困境。心怀善念的李珊珊，自然收获了不少网友的称赞，纷纷祝福她能够早日恢复健康。毕竟在这世界上。谁不会变老发福呢？美丽的心灵比靓丽的皮囊更能获得大家的尊重和喜爱。希望李珊珊可以幸福度过晚年。二，李丽珍，明星落魄在娱乐圈并不少见，但五十八岁的李丽珍的状态和年轻时简直判若两人，根本就认不出来了。照片中我们不难发现，她胖了不少，一双麒麟臂加上膀大腰圆的身材，就跟普通大妈一样。虽然细看五官依旧扛打。但身材严重发福，让人难以接受。据知情人透露，李丽珍为了生活，正在街边卖化妆品。她现在的生活已经不像当年那般惬意了，可能太久没有演戏了，对身材也越来越不重视，真是可惜这美人坯子了。这是中年人的噩梦，似乎到了这个年纪，发福是不可避免的事情。好在脸部没有太明显的皱纹，看来平时为了保养肌肤下了不少功夫，没有令颜值下滑。如今的李丽珍，人到中年却不显老，除了发福之外，有着一份成熟的魅力。曾经被提名为金像奖最佳女主角，尽管没有得到此项大奖，却得到了很多人的认可。后来斩获金马奖影后，足以说明演技精湛，得到了粉丝与专业人士的认可。多年以前。他的手里握着很多资源，如果继续发展下去，一定会大红大紫。很可惜，因为个人决定，错过了大红大紫的机会，只能面对现实。三，陈松伶。一提到陈松伶，很多九零后可能比较陌生。她是上个世纪非常红的 TVB 女星，当年和古天乐、张智霖演过《天地男儿》，一头短发，白嫩的皮肤。看起来就是一个青春靓丽的邻家女孩形象，当时她演的蓉蓉就徘徊在两个男人之间，都是为她疯狂的那种。陈松伶真的是当年的童年女神，长得讨人喜欢。之后陈松伶也演过多部古装片，都给观众留下了深刻的印象。不得不说，年轻时的松松太美了，一双会说话的大眼睛，总给人一种非常灵气的感觉。在中年发福的群体里。她的变化是特别直观的，她在体重巅峰时，五官都被挤压得很小
，一个曾靠脸维持观众缘的女演员，竟然一直放纵身材，实在难以置信。娱乐圈里不是没有胖到这个身材的女明星，但很少有人胖到五官都变样了。心宽体盘不是错，她也一直装作没变胖，但事实就是事实。陈松伶只能硬着头皮上镜，她接的大都是对身材不苛责的家庭类综艺，也会穿夸张衣服在演唱会上唱歌，就连在和于毅合唱的大舞台上，陈松伶都是顶着一脸肥肉表演的。和家人站在一起时，她只能戴上口罩，强装自信，生怕她在出镜中的样子不美。遥想当年。她在港娱里也是清纯玉女的存在，哪怕顶着超短发也很漂亮。她的长相很有日式特点，清秀的五官上常常挂着一抹纯粹的微笑。步入中年后，她的打扮和妆容都向港风靠拢，但是，一旦不注意，她就会肿到认不出。五月一日，陈松伶又晒了一张手捧胡萝卜的照片，她比之前被拍路人拍的时候瘦了不少，人也看着精神多了。不过他的手指皱纹变多了，不知是不是因为过度节食而变松弛。很多人说陈松伶变胖了、变丑了，以前一个青春玉女的形象，现在已经完全没有了当年的模样。其实就是她生病期间服用了大量激素类的药品，所以才会导致身材走样，并不是单纯爱吃才胖起来的。四叶蕴仪。叶蕴仪曾惊艳了时光，但一段失败的婚姻葬送了她的前途。也令他成为了其貌不扬的胖大婶。叶蕴仪一九七三年出生于香港，十五岁那年，她因拍摄广告走上了演艺之路，后因《孔雀王子》一夜成名，不光在香港稳坐一线女星宝座，在日本、韩国也拥有不俗的人气。作为初代玉女掌门人，她的长相没得挑，脸型偏向于圆脸，五官的钝感比较重，但却不显得沉闷，反而多了一丝可爱。一双大眼睛滴溜转。笑起来的时候甜美十足，像个迪士尼在逃公主。不管是古装还是现代剧，叶蕴仪的扮相都可圈可点。拥有如此高的颜值，她的身边自然不缺追求者。坊间盛传林志颖曾向女方表达过爱意，不过两人并没有走到一起。叶蕴仪最终被身价一百五十亿的富商陈柏浩俘获。为了爱情，年仅二十二岁的叶蕴仪放弃了如日中天的事业。与陈柏浩走入了婚姻殿堂。婚后，叶蕴仪过起了豪门阔太的生活，相继生下两个孩子。未曾料想，这段感情仅仅维持了五年，便走向了末路。因为男方出轨成瘾，叶蕴仪忍无可忍，最终选择离婚。离婚以后，叶蕴仪有心想要复出，但此时的娱乐圈早已没有了她的位置。幸好曾志伟伸出援手。他才能跑跑龙套，勉强过活。如今的叶蕴仪不足半百，但身材臃肿，大象腿、麒麟臂都为她增添了土味，连带着颜值都逊色不少，与从前相差甚远。曾几何时，叶蕴仪是风光无两的小花，却因遇人不淑导致人财两空，实在是让人唏嘘。五邵美琪，见识过邵美琪年轻时的美貌的观众，无一不遗憾她的花期之短。他年轻的时候，脸型流畅，眉眼深邃，整个人英气十足，又带有一种知性美。颜值巅峰时，在美女如云的港圈也能独霸一方。二十三岁那年，他第一次挑大梁，主演了《饮马江湖》。九十年代，他的事业健步如飞，先后出演了《义不容情》《我本善良》《今生无悔》等剧，这些剧都曾红极一时。他也因此坐稳了 TVB 花旦的宝座。那时候，无论是古装剧还是现代剧，都可以看到他艳光四射的一面。戏外，他还有一个相爱多年的帅哥男友郑伊健，爱情事业双赢，可以说那几年是他最荣耀的几年。但不到四十，他就开始发腮，脸比以前大了一圈。二零零八年左右，他被曝因为荷尔蒙失调，身材暴肥三十磅。之后的几年，他继续圆润，一发不可收拾。当观众再次注意到她的时候，她已经变成了一个身材臃肿、平平无奇的中年妇女。二零零九年，她在《机动部队：同袍》里饰演一个警长，套上警服也没有那种潇洒干练，与之前可以说是判若两人，精修剧照都难掩那扑面而来的沧桑感。本来可以走颜值路线，一直优雅的美下去的她，发福之后不仅颜值暴跌，眼神里还总带着一种若有若无的凶狠。戏路也大大受到了限制。后来他参演了一些内地剧
，大多是演长辈，年轻的网友都不敢相信她曾经那么漂亮过。对艺人来说，颜值是进入娱乐圈的敲门砖。多少女星年轻的时候曾一笑动京城，无奈美貌的保质期实在太短，年龄增大，生育、疾病无一不是拉低颜值，导致身材发福的元凶。唏嘘以后，也揭示了一个亘古不变的道理：与其挖空心思维持少女感，不如从容接受自己的不完美，留下传世的作品才是正道。